met julle gesels oor die tweede deel van, is dit, is dit wat vir God waardevol is, vir jou ook waardevol? Dit is een vraag, en, en ek het laatst week vir julle gesê, ek wou nie die woorde geskryf het, belangrik nie, want belangrik sê nie vir my genoeg nie, ek wil gevraag het, is dit wat vir God waardevol is, vir jou ook waardevol? So, die woord jou sê, Gerard moet het antwoord, die woord jou sê, jy moet het antwoord, is dit wat vir God waardevol is, vir jou ook waardevol? En die hele aard van hierdie, uh, boodskap en hierdie, hierdie reeks is dat jy kan teruggaan ons stier die dienste uit, ons sit die notas op die groep, so dat jy kan gaan kyk is dit in lijn, is, is my ware stelsel en Godse ware stelsel in lijn, en as dit nie is nie, is dit een perfecte geleentheid vir my en jou, om dit in lijn te kry, en dis hier, help my dier die genade, dier die geest, so dat ons, dit wat vir u waardevol is ook waardevol moord, maak in ons leven, want wat doen ons met iets wat waardevol is? As ek vandag vir jou sal vraag, net materialistisch is daar iets wat jy raak in een kluis wegsteek en jy beskerm dit, want jy wil nie, iemand moet het steel nie. En die selfde mate het ons een kluis wat ons wil bear, dit wat vir ons werkelijk belangrik is en mense moet het nie steel nie. En God het een kluis. En ons het laatst week gaan kyk wat is in sy kluis en ek wil net so vinnig weer daar doorgaan. Ons het laatst week gaan kyk na Godse huis, sy tempel is van baie waarde vir ons. Ons het gekyk na hoe Jesus voel oor sy huis, dat hy een sweep gevleg het en toe hy sien mens is bezig om sy, sy paas sy huis, um, uh, huis van diewe te maak, toe jaag hy uit, toe sê hy, hier is my paas sy huis, dit is een waardevolle plek. Toe gaan hy daar verder en sê, maar as jy hierdie tempel afbreek, gaan ek om herbou en hy wees hoe sy lichaam een tempel is. En jy is in Godse kluis, jou lichaam is, is, is Godse gekoose, ge, ge, se blijplek waar hy wil woon, dis waar hy wil bly. Nummer 2, gehoorzaamheid is vir God meer waardevol as die offers wat ons vir hom bring. En toe kyk ons na, specifiek wat Leani oor gepraat het, dat hoe gehoorzaamheid vir God ontzettend waardevol is, selfs nog meer as, as een offer wat ons vir hom bring. Selfs nog meer as ek zondag in die kerk sing, is hy, is hy amper meer in, in die week in belangstelling, wat gaan aan in my wekeliks leven, hoe gehoorzaam ek om as die offers wat ek bring. En dan nummer drie, goeie vrug in ons levens is vir God waardevol. Ons het gekyk na die vruchtebome, ons het gekyk na hoe God na ons kyk en hy sê, weet jy wat, wat kry ek uit jou uit? Ek is bezig om my geest in jou te sit, ek is bezig om genade in jou te sit, maar ek wil iets uit het uitkry en ek soek vrug, want vrug is vir my goed. Vrug verheerlik my, vrug wees vir die wereld, dit wat ek insit is nie net een story nie, maar het is werkelijk, nummer vier, om heilig te leven is vir God baie waardevol. Hoe die Heer ons een kant wil hee, dat ons leven anders lyk as die wereldsinne. So dit was die eerste vier items dat ons gekry het in Godse kluis. En ons gaan vandag bykie verder gaan. So die eerste een is, kinders is vir God ontzettend waardevol. Ons lele saamstem, kinders is vir God ontzettend waardevol. Ek sien van die kinders is, is bezig om hulle koppe ook te skit. Dankie Alika. Ek hou van die deelname in die diens. So ek, ek wil julle gauw gauw ietsie wees in die skrif van waar Jesus hierdie hierdie waarde vastgemaak het, waar hy in een samenleving, waar mense die kinders nie so hoog geag het, nie ewerskiele kom verdraai het, en hy het kom wees, wat is in sy kluis, en in sy kluis is kinders, en ons gaan kyk na Matthies 18 vers 1 vir oogend, dit is ons eerste skrifgedeelte vir oogend, Matthies 18 vers 1 tot 3, en daar die eer het die disciples na Jesus gekom, en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die jemele? Toe roep Jesus een kynkie na hom, en laat hom in hulle midde staan, en hy sê, Voorwaar, ek sê veel as jylle nie, verander, en soos die kinderkies word nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die hebel ingaan nie. So ek wil gauw gauw dit vir jylle so bykie demonstreer van wat Jesus gedoen het. Ek kan hier die prentje kry van waar hy um, om een groep mense is, en als mense in die groep van aansien. So is mense wat baie belangrik is in die samenleving, en mense kyk op na hulle, en allemaal staan so in die groep, en hy vraag die vraag, Ek wil vir julle wees, wie is die heel belangrikste in die koninkryk? En ek dink van die mense, kyk toe na die belangrike mense en sê, dit is, dit is heel moendlik hierdie ouwens. En hy doen die volgende. Eliana, kom gehees so. En hy roep een kindkie en hy sê, kom staan, go gehees so by my. En hy sê, hierdie is, as julle nie soos, soos hierdie kindkie kan word nie, so dan gaan julle nie eers in my koninkryk en omkom nie. Julle kyk na die wereld van hoe, hoe lyk belangrik, ek wil vir julle wees hoe lyk belangrik, hierdie is vir my ontzettend belangrik. En ek dink hy skid die ware stelsel van die, die mensdom, wat gedink het wat waardevol is. En ek dink volgende, en ek het Ileana met die rede um, voor in te geroep, ek sal nooit vergeet nie, ek, ek en sy gaan eendag, uh, sy, daar is altijd een gevecht as ek dorp toe gaan, of Janneke dorp toe gaan, um, dan wil allemaal weet, wie kan nou saam gaan? En om, om vier saam te gaan, is nie altijd so makkelijk, so ons, ons, ons wissel hulle af. En, en die Ileana krijgt toe haar beerd, 
en sy is in die kar, en ons rui, en daar is een groot storm wat toe tref, ons is in die checkers, en ons is op pad uit, en, en ek moet een zambreel koop by die pep, want ons is nie, ons is nie voorbereid vir hierdie story nie, uh, en het reen so hard, toe ons terugry wachtpost, toe op die stadion, toe bly ons nog op wachtpost, toe um, is die wat, die, die pad en ek verspoel, so jy sien nie die pad nie, jy sien het water, en nou kan ek sien, dis vir haar nogal sy redelike, um, weet, vrees aan jaan, want waar is die pad nou, en die wachtpostpad, soos jylle weet, daar is nie veel pad, in elk geval oor nie, so nou, nou kom die water oor, en die volgende oomlik sê sê vir my, maar papa, God het moest gesê, dat hy sal nie weer die wereld oorspoel nie, so ons is ok, my so mooi, so kinderlijke geloof, van, yes, ons is al raad, jy weet, hierdie is nog niks, jy weet, daar was een baie erger vloed, en hier het beloof, dit sal nie weer gebeur nie, en ons is ok, Jy sien dit my, my geloof so geraak, dat um, ons kan het so complex maak, so moeilik maak, en hier kom een klein dochterkie, en sy sê, maar God het het gesê, en hy het beloof, en ek kan al opstaan. So dit is my so speciaal, dat ons het soveel kinderkies in die gemeente, en volgend is het speciaal, dat ons nie, uh, uh, ons het nie, ons het nie kinderkerkie, want ons gees een bykie van ons leiders, ook bykie af, oor vakanties, volgende week is het weer volste man die gang, maar dat ons kan leer by hulle, want hulle is so, so kostbaar. Dankie my liefie. So dit is precies wat Jesus gedoen het, hy het die ware stelsel kom recht maak, en toe gaan Jesus verder, en hy, hy, hy gee drie elkeens, en ek wil julle gaan wees, wat is hier die drie elkeens, wat hy oor gesels, vers 4, elkeen dan, wat homself verneder, soos hierdie kinkie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel, so denk bykie aan die woord wat Jesus gebruik het, verneder, Weet, ons as volwassenes, dit is seker die ergste ding, is jy wil net tenminste jou naam net nie skade lei nie, jou, jou naam net altyd uh, goed blij nie, jy wil toch nie iets doen wat dit in een slechte licht gaan sit nie, en wat kinders per ty keer goed is doen, wat ook al even my dink is jou saak, ek, ek gaan nou hier van hierdie boom afspring, en ek gaan rol, en ek gaan my kleren vuil maak, dit is altyd een gevaar met my sienkie, hy speel, en sê ek van, kijk hoe lyk jy sê, nou, hy het nie een saak nie, hy speel lekker, so ek sien nie so, hoe jy sê, sê, maar ons moet leer by hulle, gaan kyk na hulle, en dis ook om hulle vir my belangrik is, want hulle is wat hulle is, hulle probeer nie enige iets voor te gee nie. Kijk wat sê die volgende elkeen, en elkeen wat een van sulke kinderkies in my naam ontvang, ontvang my. Wat een mooie belofte is dit nie. Elkeen wat een kind ontvang, want so hy kind is in Godse kluis, dis vir hom kostbaar en speciaal, hy sê, as jy hy kind ontvang, as jy een rol het in die kindse leven, dan ontvang jy my, ek kom saam met die kind. Ek het al so, so mooie stories gehoor van waar een seen of een dochter groot geworden het, sonder een ouwer of ouwers, en hoe daar mense, wat teiken nie eens familie, betrokken geraak het in die kindse leven, en die kind se, 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 se pa of ma geword het, so dat die persoon net iemand kan nie wat hulle kan vast, en ek dink hoe die Heere sy hart klop, as daar iemand is bereid om hulle leven neer te lees, so dat die kind nog gekyk kan word, so dat die kind versorg word. En kyk na die laaste en ek wil so'n bykie stilstaan by hom, Maar elkeen, wat een van die kleinkies wat in my geloof laat strykel, dit is vir hom beter, dat een meelsteen aan sy nek gehang word, en hy wegsink in die diepte van die see. So die eerste twee elkeens is, is mooi. Die weet, die eerste een is woord soos een kind, en die ene een is ontvang een kind, en die laatste een is pas op as jy met my kinders moor. Wie is versichtig? En hy, en hy gee een baie drastische voorbeeld. Ek bedoel, jylle kan gaan kyk, vandag is ons in een wonderlijke wereld met technologie, gaan kyk bykie hoe lyk een meelsteen. En kijk die gewig van een meelsteen. Hoe groot is dit? En, en, en dink hoe, hoe erg Jesus het kon verduidelik. Hy sê, dit sal beter wees vir jou, as die ding om jou nek is, en jy word nie sê gegooi, as wat jy my kleinkies seer maak. Of jy laat my kleinkies strykel. Dit is hoe ernstig God is oor sy kinders. En ek wil vir julle wees, um, een man op die skerm met die naam Tim Ballard. So, ek is seker van julle het al so'n bykie op sociale media um, hierdie gesien, maar Tim Ballard is, uh, het een bediening begin, en, en hierdie bediening sy naam is Operation Underground Rail, Railroad, en hy is ex-militaire uh, spesmachte, weet, hierdie, hierdie ou het, hy, hy het baie opleiding in, in die militaire um, gebied, en die Heer het om geroep om kinderkies te gaan red uit human trafficking uit. Dis sy bediening. So, hy het al oor die 6000 kinders gaan haal, wat, wat verkoop is, mensenhandel, in die wereld, en hy het hulle teruggebring na hulle huise toe, en hulle is bezig recht oor die wereld, en dit is sy bediening, dit is waar hy hom voor geroep het, die heren gebruik om, om dit wat vir God kostbaar is, te gaan terugkry by die vijand, en dit is so speciaal, want hulle het nou een fliek gemaakt, um, en jylle kan kyk na die volgende skerm, Sound of Freedom, en dit is op pad nou, binnen een paar maanden in Zuid-Afrika, maar hy is nog nie hier so nie, 
maar ik wil jullie hart zo so lang voorbereid gaan kijken hierdie fliek, gaan, gaan zien wat is die Jeremia bezig, want ons is so, um, ons is so gewone aan dat kerk is net hierdie, jy weet en dat koninkryk is net hierdie, maar hierdie is net een aspect van die koninkryk en van kerk, als mensen in ons, in ons wereld, wat die koninkryk ontzettend dien op manieren wat ons niet eens besef nie, hierdie ou gebruik sy kennis, uh, in sy vaardig heren, om kinders te gaan reed, en ek dink die heren sien hierdie bediening, want dit is sy hart, want kinders is vir hom belangrik. Ek wil vir julle sê, daar is een ding wat, wat vir my uitstaan, by die laaste elkeen, is dat, die mense wat bezig is hiermee, die mense wat, wat bezig is om een kind te verkoop, een van God sy, sy, sy skoospaarse skepings te verkoop, vir, vir geld, so min soos geld, dis wat hulle dit voor gebruik, die persoon, beter bekeer. Ek wil het vir julle volgend sê, die persoon beter Jesus ontmoet, want anders dan gaan hulle ook God ontmoet, wat hulle nie wil ken nie. En is een God wat oordeel. Dit is een God wat rechtvaardigheid laat geskiet. Ek het in die week, het ek een gesprek met een met persoon, wat atheist is, wat, wat uh, uh, gevra het, dat hulle wil kom praat oor hulle geloof. En dis wat ek vir julle wil sê is, jou reaksie hoop ek, as jy met iemand soos die teekom, is om in een gesprek in te gaan. In liefde zodat so jy die persoon kan oortuig van wie ons God is. zodat so jy die persoon kan vertel van wat hy God in jou leven vir jou al beteken het. En, en in hierdie week is dit een van die vraag van, hoekom laat God het toe? Hoekom laat God het toe dat hierdie kinders gesteel word? Hoekom doen hy niets aan? En toe sê ek, weet jy wat, hy gaan. Hy is bezig als mens wat, wat, wat nou die, die, die kinders probeer help, maar als die persoon nie bereid is om te bekeer nie, dan gaan hy jou God ontmoet wat hy nie wil ontmoet nie. En dit is die God wat ons dien. Hy is rechtvaardig. En as sal oordeel wees vir elke daad wat iemand gedoen het tegen een van sy kinders. So ek, ek vind vrede en dat ek kan dit oorgee aan die Heere dat hy sal definitief met hy ons afreken soos wat hy moet. Kijk gaan na my tweede punt. Dit is vir God waardevol wanneer ons bid oor dit wat vir hom waardevol is. Dit is vir God waardevol wanneer ons bid wat vir hom waardevol is. So, dit voel vir my, julle sal sien in die boodskap, dat dit voel of elke punt leid na een volgende punt toe. Dis asof die heren dit so ge, gebruik hier, dat die ene complementeer die aan die ene. En dis, as jy vandag die vraag so vraag, waar begin ek? Hoe begin ek om een verandering te bring aan een wereld wat so stikkend is? Dan wil ek jou vraag, kom ons begin om te bid vir kinders. Kom ons begin om te bid vir kinders wat gevangen geneem word in ons land en ander lande wat verkoop word. Kom ons begin daar, want dit is, voel my, dit is baie keer waar ons harte verbind, is wanneer ons begin bid vir een saak. So ek wil jou vraag, in die week, want dit is waar we die boodskap baie gaan, is om in die week bykie te gaan inkyk. Kom ons begin te bid vir die bediening. Te begin te bid vir die mense wat bezig is om kinders te red, wat so waardevol is vir die heren. Nou kyk gevolgens aan my na Matthies 9 vers 35. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle synagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwal onder die volk genees en toe hy die skare sien het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was so skape wat geen herder het nie. So jy sien so mooi karakter van wie Jesus is. Hy kyk na een groep mense en hy, en hy sien nie die mense en sy hart is, hy, hy, hy voel innig jammer vir hulle. Die, die Engels sê, hy, hy, hy het compassion gehad, hy het, hy het gevoel, hy kan sien hier die mense is so skapes onder die herder, het jy al ooit in een situasie gekom, waar jy, jy, jy sien een situasie, en jy kan sien God is nodig in die situasie, jy het al beleef, jy kom by een gesin, of by een school, of by een organisatie, en jy kyk sommer van buitenkant af binnen toe, en sê, sjoe, hier die mense is so skapes onder die herder, hulle kort redder, hulle kort iemand wat sal inkom en, en verandering bring, in hulle leven, nou dis wat Jesus hier beleef, en kyk wat doen hy, ons typische reaksie is, wanneer onze behoefte sien is wat, is ons wil dit dadelijk aanspreek, of ons moet dadelijk iets aan doen, maar wat van is het nie, jy is wat iets aan moet doen nie, besef jy vandag, dat God gebruik verskillende mense, so wat hy hierdie, hierdie ken gebruik in, in hierdie bediening, so roep hy mense vir specifieke take, en hier so sê Jesus die volgende, in plaas van dat hy dadelijk ingryp, sê hy die volgende, vers 37, toe sê vir die disciples, Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Heere van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Dis sy reaksie. 
sê die aksie is nie, hoor die, kom, kom ek gaan sorteer die probleem uit nie, kom, kom ek gaan nou, en ek gaan nou dadelijk al die mense sê, hoor die, kom, ek is, ek is nou die persoon met julle moet volg nie, hy sê, kom ons begin om te bid, kom ons bid vir arbeiders, kom ons bid vir die Heere van die oos, dat hy sal arbeiders stuur, om hierdie mense te kom bereik. So dis waardevol vir ons, wanneer ons begin om te bid, wat vir God waardevol is. As ek vandag so, so dink, as ek afkyk in Brits, wat is vir hom belangrik, en wat is vir hom waardevol, dan gaan het definitief een bykie anders lyk, as wat vir ons belangrik is. Maar hierdie hele boodskap, en die hele reeks, is om ons te sê, maar kry ons in lijn, van dit wat vir u belangrik is, en help ons om te bid, vir dit wat vir u belangrik is. Op een stadium, toe beleef ek het baie, um, sterk om te bid vir ons regering, om te bid vir ons leiderskap. Nou, daar is baie negatieve goeders, wat ons kan sê, en, en ek weet jy van negatieve goeders, herrige verskil maak nie, maar ek denk gebed doen, en specifiek hier heeft my geleid om te bid vir jong leiers, wat invloed gaan hee, dat die heren nou al met hulle hard werk, so dat wanneer hulle invloed het, wanneer hulle in een amp staan, dat die hulle kan gebruik. So, is het belangrijk vir heren wat aangaan met ons regering? Definitief. Vraai vir ons om te bid vir hulle? Absoluut. So ek wil jylle, jylle vraag in hierdie boodskap, dat jylle die pinkie sal vastmaak. Kom ons bid vir, specifiek vir mensenhandel, en bid specifiek vir ons regering, so dat die woord sê, so dat ons rustige lewe kan hebben, dis vir hom belangrik. Kijk gaan om het drie, hy vloei ook in mekaar in, verloore siele is vir God waardevol. Verloore siele is vir God ontzettend waardevol. En ek hoef jylle lees uit Lukas 15 vers 4 tot 5. Wat er man onder jylle, wat honderd skaap het en, en een van hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestijn staan en gaan achter die een aan wat verloor is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blijdschap op sy skouwers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en biere by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verloor was. Ek sê vir julle, dat daar net so blijdskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat om bekeer, meer as oor 99 rechtvaardigers, wat die bekering nie nodig het nie. So Lukas 15 is die bekendste gedeelte, van waar ons die drie gelijkenisse sien, van die verloore skaap, verloore minstuk, en dan die verloore seen. En wat is interessant van, van al drie hierdie gelijkenisse, is dat, hy praat nie van 10 verloore skaap, en hy praat nie van 20 verloore skaap, en hy praat van 1 net een, een is van waardevol, en ek weet nie of jylle dit al beleef het nie, maar ek het al, ek het al oomlikke gehad, waar ek sien by een groot by mekaar komst, en, en mense maak een groot uitnodiging om my hart te verere te gee, en al kom duisende mense tot bekering, duisende mense wat voor en toe kom, maar baie keer wat gebeur is, die persoon wat voor en toe kom, word nie, is opgevolg nie, of daarna, gaan hy maar net jou gang, en dis, dis eindelijk precies teen, wat Jesus gesê, hy het gesê, gaan maak disciples, hy het nie gesê, gaan maak bekeerlinge nie, gaan, gaan bekeer hulle net nie, weet, en, en dat hulle net hulle hand opsteek, en sê, ja vir Jesus, en dan gaan maar net weer terug in jou leven nie, hy het gesê, kom en volg, redder, kom volg iemand wat jou leven gaan verander, en kom leer wat ek geleer het. Nou, in hierdie geval, gee hy ons focus, in, in Every Nation het ons initiatief, dat ons praat van Just One, Just One, en, en as jy vandag die sommekie gaan maak, as, as ons as uh, gemeente, wat min of meer sê, 100 mense vir oogend die so is, sê, dit is ons taak vir hierdie jaar, dat ons een persoon sal disciple, een persoon sal een pad mee gaan stap, wat nie Jesus ken nie, dan is het volgende jaar 200, en die jaar daarna 400, en die jaar daarna 800, en die jaar daarna 1600, en, en dan gaan my wiskind en my op een stadion begin in die steek laat. <laughs> In ons, in ons opleiding het hulle die, die prentjie gaan wees, as het begin by 1, en 1 word 2, en 2 word 4, binnen 33 jaar het jy die hele wereld kon evangeliseer. Dit is hoe eenvoudig die, die concept is van net 1. 33 jaar as, as jy dit recht doen, jaar na jaar. En dis 1 persoon, dis 1 persoon wat hom nie ken nie. En ek wil jou vraag, ken jy iemand in jou leven wat nie Jesus ken nie? Net 1, ek vraag nie 10 nie, ken jy 1? 1 persoon wat hom nodig het. En het jy invloed in die persoonse leven? Kan jy vir die persoon een boodskap stuur? Kan jy vir die persoon reel met koffie? Dis hoe jy eenvoudig die proces kan begin. Ek glo dat evangelisatie is die beste wanneer ons dit in verhouding uitdoen. Ek is nie groe daarop om net een vreemde persoon op die straat te gaan stop en te sê, oor die, 
draai of braai nie, jy weet, dit, dit is nie my benadering nie, maar ek hou ervan om dat die van my uh, met mensens hart te connect, en ek kan, ek kan die persoon, uh, tyd som die persoon spandeer, en, en een geleentheid vraag waar ek Jesus kan voorstel aan die persoon. So ek wil jou vraag vir oogend, is siele vir jou waardevol? Want het is vir God ontzettend waardevol. Is mense wat hom nog nie ken nie vir jou waardevol, want het is vir God baie waardevol. Hy is so, dit is vir hom so waardevol, dat wanneer een tot bekering kom, nie een duisend nie, wanneer een, dan is daar een groot partijkie in die hemel. Daar is een groot feestviering. Daar is blijdskap, want is een persoon wat sou verloren wees, weg van God vir ewig, wat nou saam met hom sal wees vir ewig. Een persoon wat sy leven verloren was, wat sy toekomst verloren was, wat sy generatie wat uit hom uit so kom verloren was, is gereed, omdat jy bereid was om dit wat Jesus vir jou gedoen het te deel met hom. So dis vir God ontzettend waardevol. Kom ons kyk gegaan ons laaste ene. Ware aanbidding offers is vir God waardevol. Ware aanbidding offers is vir God waardevol. En ons gaan lees en as ons laaste skrifgedeelte vir vanochtend is Johannes 4 vers 21. Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom my eer wanneer jylle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die vader sal aanbid nie. Jylle aanbid wat jylle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die jode. Vers 23, maar daar kom my eer en dit is nou wanneer die ware aanbidders die vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die vader soek ook mense wat om so aanbid. God is gees en die wat om aanbid moet in gees en in waarheid aanbid. So wat hier gebeur het is, Jesus is bezig om met de Samaritaanse vrou te praat by een put, hy is bezig om met haar te deel, hy is bezig om eindelijk om haar hart so'n bykie oop te vlek, dat hy, dat sy sien wat aangaan in haar leven, God is baie goed om hier om ons harte vir ons te openbaar en te wees wat binnen ons harte is, en hy het haar hart mooi oopgemaak en terwijl hy oop is, toe toe gesels het bestaan om vir my, waar is die rechte plek om God te aanbid? En daar het een groot scheiding gekom tussen die Joden en die Samaritane, waar die Joden gesê het, hierdie berg is die rechte berg, en die Samaritane het gesê, hierdie is die rechte berg. En Jesus sê toe van, maar daar kom een tyd, en die tyd het nou aangebreek, wanneer dit nie die berg of die berg gaan wees nie, maar God gaan aanbidding ontvang, ware aanbidding uit die mensheid. Dit gaan nie meer een plek wees nie. Dit is ook om ek so baie dat oor praat, dat ek is so dankbaar vir Raboni, dat ons die saal kan gebruik, maar hierdie is net een samenkomst, jy weet, hierdie is, hierdie is nie die, die, die kerk gebouw nie, dit is net waar ons by mekaar kan kom, hier is die kerk, met voete, hande, oore, oe, monde, wat kan beweeg, wat elke dag uit is, wat een verskil kan maak, dit is nie hierdie gebouw nie, en die Heere soek dit, die Heere is, is moeg vir godsdienst, ek kan het vir julle vir oogend sê, as ek sê wat is waardevol, Voor God is het ware aanbidding, weet jy wat is vir hom baie sleg? Dooie godsdienst, waar dit net gaan oor, jyre, wat moet ek doen? Nee, het net so dat ek my geestelike plichte kan nakom. Hoekom doen ek het, jyre, want ouma het gedoen? Hoekom doen ek het, jyre, want pa het gedoen? Daai is nie ware aanbidding nie. Ware aanbidding is wanneer my hart wil by hom wees. Denk ook een bykie aan, aan liefde. Is het moeilik as jy lief is vir iemand om iets vir die persoon te doen? Is het moeilik as jy lief is vir iemand om, om op te offer vir die persoon? En die antwoord is, nee. Want as het, a, as het a moed is, denk bykie aan aan een werk wat jy al gehad het in jou leven, waar jy gewerk het, en jy het net gewerk vir die salaris. Dit is al wat jy daarvoor gedoen het. Daar was geen passie en het jy het nie gedoen om wat jy het moet doen, wat jy die salaris nodig. Is dit die as wanneer jy werk doen, wat jy voor passievol is? Jy kan nie wacht nie. Jy, jy is so opgewonde, die, 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 die salaris is een bonus, want dit wat jy doen, voel, asof jy, jy, jy doen het met absolute liefde. Nou, Dit is hoe ons verhouding met die Heere moet wees. As jy in die ochende, sonne ochende moet wakker word, en jy denk, oh, jy het nog kerk. Dat is ek bekommerd. Ek, ek, ek sê vir julle, kerk moet nie vir ons een plek wees, wat ons nou te kom en sê, sjoe, ek hoop jy gaan dat praat te lang vandag nie. Jy weet, ek hoop nie die muziek, jy weet, jyre, ek is hier vandag, want ek, ek kom vir jy. Dis hier, jyre, kom jy, ek is nie hier so vir een mens, jyre, ek is hier, want ek wil met jy contact maak. Heere, ek, ek is lief vir jy, heren, en ek wil tyd saam met jy spandeer. So, dit is my lekker, dit is net een van die tye wat ek saam met jy spandeer. Heere, ek kom, want ek wil my hart met jy deel, want ek wil my dankbaarheid, wat jy vir my doen in my leven vandag, aan jy, net weer bekend maak. Net, my, net, net dankie sê vir wat jy vir my elke dag 
in my leven doen. Dit is een plek van ware aanbidding. Nu jullie sal sien, ek het twee woorde daar in die ek gesê, dit is ware aanbidding en offers. En ek wil jylle met gauw dink aan die, 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 die woord offer. Dit is nie vir ons meer so uh, een woord wat ons elke dag gebruik nie. Wanneer laas het ons iets geoffer? As ek dink in die Bijbel, dat het vir hulle baie sin gemaakt, wat jy moes, iets wat vir jou waardevol was, moes slag. Jy moes die ding prijs gee. Jy weet, ek dink aan die, aan die vrou, wat, wat kom met die, met die nardes olie, hierdie olie wat een jaar se salaris was. Dis, a, dis hoe waardevol hierdie nardes olie was, en sy kom by Jesus, en sy breek hierdie olie boor om uit. Sy gooi nie net een bykie uit nie, sy offer alles op, sy gee alles. Dit is een offer, want wat is een offer? Dit is iets wat jou iets kost. Dit is een prijs wat het jou kost. En dit is iets wat so speciaal is vir die wanneer ons offer uit een reinaard uit. Wanneer ons iets gee wat die heren sien wat het jou kost. Maar dit beteken vir hom so ontzettend baie. En ek het een laaste skrif wat ek met julle wil deel. Hierdie skrif gaan vir jou net wees. Hoe lyk een werkelijke offer wat die heren sy hart so, so blij maak. Dis in Jesaja 58 vers 3 tot 3 en, en ek gaan nie, ek gaan om in Engels lees in die ESV, want hy het om net vir my ontzettend mooi verduidelik. So kyk gauw wat sê die skrifgedeelte, dis ons laaste een van vir oogend. Why have we fasted and you see it not? Why have we humbled ourselves and you take no knowledge of it? So dis een vraag wat Israel vraag, hulle vraag vir God, jyre ons offer, Ons is bezig om te vast vir jy, ons is bezig om te bid, maar niks verander nie, niks gebeur nie. Heere, hoekom vat jy nie net een bykie, uh, kyk net bykie na ons aandag, dit was dier wat ons gedoen het, ek het vir een week nie geëet nie, ek het my, my lichaam geoffer vir jy, en jy sien het nie, raak nie, en kyk, wat sê die Heere toe vir hom? Behold, in the day of your fast, you seek your own pleasure, and oppressed all your workers. Behold, you fast only to quarrel and to fight and to hit with the wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. So wat hy probeer sê, het, hy het gesê, jylle offers het menselik geword, uh, dit, dit, dit gaan nie meer oor my nie, dit is absoluut dit, nou en nie daar so dat jy voel, jy doen jou deel, Ek is so herinner toe ek hierdie gedeelte dink aan die man wat in die tempel is, daar is twee mans in die tempel, en die een man bid, en hy sê, Heere, dankie, dat ek nie soos hierdie sondaar is, en hy verwijs na auto in die kerk, en hy sê, Heere, ek gee tiende van alles wat ek, wat ek, uh, wat ek by mekaar krij, ek vast twee maal een week, Heere, ek kom soveel keer kerk toe, en hy verduidelik al hierdie goed, en die ander man sê, Heere, ek kan nie eens my, my aangezicht na u toe kyk nie, ek is een sondige mens, wees my genadig, En jyre sê, ek vat eerder die offer. Ek vat eerder die oprechte ene, wat, wat nie probeer dier, dier een wettiese navolg om my tevrede te stel. Ek vat eerder die oprechte hart wat sê, ek is stikkend, help my jyre. Jyre, ek sta op die grond, jyre, kom tel my op, ek wil nie eens opkyk nie jyre. En jyre sê, sjoe, dit is een mooie offer. Ek gee aandacht daaraan. Kyk na die vast wat jyre na soek, vers 5. Is such the fast that I choose, a day for a person to humble himself? Is it to bow down his head like a reed and to spread sackcloth and ashes under him? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Verse 6, Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke? Is it not to share your bread with the hungry, and to bring the homeless poor into your house when you see the naked to cover him and to not hide yourself from your own flesh. So die heren, gebruik hierdie geleden om te sê, ek of julle weis wat is die vast wat ek wil, wil sien in julle leven. Ek wil sien hoe mense vry gaan. Ek wil sien hoe mense wat, wat vast was van duisternis loskom. Mense wat honger is kost kry. Mense wat nie kleren het nie, kleren aan kry. Dis wat ek wil hee, dis offer wat ek soek. Ek het een vriend wat een groot uitdaging een al gemaakt het, hy, 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 is, hy is baie sending goed die teen, so vir hom is het, as, as mense nie uitgaan, hulle maak een verskil nie, is daar een probleem. En uh, hy, hy bedien by een gemeente, en in die gemeente vraag hy toe vir die mense, hoe die net die so langs ons kerk is hier, nedersetting met mense wat ontzettend zwaar kry. En ek het die voorbij gereid vir oogend, en ek sien als mense wat die skoene aan het nie, is jy bereid om vir oogend oor te stap in jou skoene wat jy vir oogend aan te hee, vir hulle te gee? 
Is jy bereid om jou skoene vandag, ek vraag nie van gaan koop by pep, by paar skoene wat jou nie iets gaan kost nie, jy gaan nou hier oorstap en jy gaan jou skoene uittrek en jy gaan dit vir iemand gee, is jy bereid om dit te doen. En eerst is die leiderskap van die kerk baie ontsteld, want hy is een gastprediker, jy weet, hoe kan hy dit doen? En die volgende moment, toe staan die mense op en hulle begin oor te beweeg, oor die pad, en hulle begin om hulle skoene uit te trek en hulle stap kalfoe terug na hulle kaart toe. So is dit een offer, dit was definitief een offer, was jy al in die posiesie waar hier iets van jou gevraag wat jy weet, jy hierdie gaan dier wees, hierdie gaan my, dit gaan my vang wat ek nou gaan doen, sê hier ek weet. Sy sien was een groot offer, dit het die vader gevang, dat is een heel beste gegeet vir my en vir jou, is daar dan iets wat ek en jy nie kan gee, wanneer hy op ons praat nie? Hierdie gedeelte beteken nie, dat ons nou met huis toe gaan en, en sê hier, nou gee ek alles weg nie, maar sal ons gehoorzaam wees, wanneer God met ons praat, sal ons gehoorzaam wees, wanneer hy ons vraag om te offer, en wanneer het dier sal wees, het sal iets wees wat jou iets gaan kos, en jy sal sê hier, dit is reg, het gaan ook jou gemak kos, het gaan ook, het gaan ook jou tyd kos, het gaan ook van jou eie tyd, wat vir jou belangrik is, wegvat, maar die offer is vir hom so, so waardevol. As ek dink aan, 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 aan die oud testament van offers, en ek sien hier die prentjie van hierdie skapie, wat geslag word, en dan verbrand word, en hierdie rook wat opgaan, dan sien ek die met ons offers vandag, dat daar is een aannemelike offer vir Heere, wanneer dit oprecht is in ons hart, wanneer dit wat ons doen, rare gaan oorom, wanneer dit daar is, so dat ons linkerhand nie sien wat ons rechterhand doen nie. Ek het een groot probleem, wanneer mense verskil wil maak, en, en in die verskil fotokies neem, so dat hulle publiciteit daarvoor kan kry, want dan vraag die vraag, was die offer vir jou, of was dit vir Heere? Het is makkelijk om een offer te maak, waar aandacht nie jou te kom, maar as een offer wat, gemaakt word, word het nie die Heere sy naam verheerlik, en ek hoop in ons gemeente dat het altyd die geval sal wees, dat dit wat ons doen, doen ons, so dat God eer en verheerlik kan kry. So ek wil jou vraag vir oogend, vat hier die boodskap saam met jou hierdie week, ons gaan om weer uitstuur, ons gaan weer die, die notas uitstuur, en gaan vraag vir jouself hierdie vraag, ek word baie geconfronteer met die vraag wat ek vraag, maar nie denk dat wat ek hier vandag vir julle sê, alles in my kluis is nie, so wat ek het voorbereid, dan, dan wees die heren my, Gerard, maar jy praat nou oor hierdie goeders, maak seker dat het in lijn kom in jou leven, maak seker dat in jou kluis is, dat het in my kluis is. So dit is nie een boodskap wat net vir julle is, nie, dit is een boodskap wat baie diep in my hart en my praat, en te sê, is my waarde is die selfde as Godse waarde is, en kom ons gaan, vertrou die heren, dat hy dit sal doen vir my en vir jou.